La disfonía funcional es la alteración de la voz, la ronquera, lo diríamos en lenguaje común, ocasionada por una alteración en la forma de producción de la voz, pero no con una alteración orgánica de la voz, es decir, una alteración directamente en las estructuras de, de, de la laringe, ¿no? tanto en las cuerdas vocales, que me voy a permitir señalar aquí en el, en el modelo, eh, con, con esta pequeña línea blanca, es una cuerda vocal, por cierto, tenemos dos, y entonces a eso se le llama disfonía funcional. Puede ser temporal, es decir, de, que dure un tiempo, o puede ser momentánea, que en un momento dado, por una situación de, de falta de control, sobre todo de la tensión muscular y de la respiración, se altere. Afecta a cualquier persona, pero sobre todo se ha visto más frecuente en mujeres. Hay diferentes reportes en cuanto al rango de frecuencia, pero sin lugar a dudas siempre es más frecuente en mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer tiende a hablar sobre todo con otras mujeres y a emplear más vocablos en una oración para poder decir una idea. Parecería como si la capacidad de síntesis fuera menor que la del varón, por lo menos de manera no consciente. Esto hace que la disfonía funcional, aunada a factores de tipo endocrinológico, pueda ser más frecuente y entonces con situaciones emocionales, etcétera, va a haber esta alteración sobre todo del timbre de la voz que se ve afectado. A pesar de que la disfonía funcional no conlleva en sí misma, en su inicio, ninguna alteración orgánica, es decir, ninguna alteración directamente en cuerdas o en otras estructuras laringias, lo más frecuente que puede llegar a suceder es que por utilizar mal todo el complejísimo mecanismo de la producción vocal, comience a haber alteraciones orgánicas, pero secundarias o posteriores como complicación de la propia disfonía funcional. Lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico claro de la disfonía funcional, de que se trate, eh, cuál es el factor predominante, si se trata de una falta de coordinación del aire respirado dentro de la fonación, o bien si se trata de utilizar un rango de frecuencias bastante frecuente en los cantantes, distinto al, al que es el fisiológico, el normal, en cuyo caso eh, pues también puede llegar a darse una disfonía funcional. O bien si es por un problema de tipo psicológico, ¿no? de, de, en donde tenemos todas las disfonías psicógenas, etc. Otro grupo puede ser en los pacientes transexuales que quieren hablar en un tono diferente a su tono eh, fundamental, haciéndolo más agudo o más grave según el género en el cual ellos se conciben. Sí.